somo letu hili hapo nini maana default program unaposema default program kuna kipindi unakutana kitu kinaitwa default program katika kompyuta au mtu anakuambia hakikisha unaifanya program hii kuwa ni default au unapofungua browser kama firefox inakuambia unataka iwe default browser hata kwenye simu ipo sasa ndo nini wapo katika ulimwengu wa IT ndio tuangalie nini mimi nitafungua kompyuta yangu pa app nitakuja sehemu ya video sample video ni video yapo. Nikifungua hii nikibonyeza mara mbili pop hii video itafunguka. Ataniambia ni set set nita set set. Tufanye nisha set. Sababu kwa kweli tukuja hivi na kuja hivi kama ulikuwa uje set kabla. Mimi nilikuwa si set kwa sababu nilikuwa situmii. Utaikuta video imefunguliwa hapo. Yanaambia tena nikifungua hapo baada ya kuiset kila kitu utaikuta video inafunguka kwenye program hii. Hii program mimi naiona ngumu kuitumia. Nataka isifunguke nina katika program hii. Nataka ifunguke kwa kupitia program hii hapa inaitwa QQ Player. Hii program ipo kwa nini ile kule nikifungua video mara mbili kwa nini inafunguka hii? Na ili nifungue na ile lazima ni right click nimwambia open with. Mimi sitaki hivyo. Hii program ambayo inafunguka kubonyeza mara mbili tu pop pop inafunguka inamaanisha hii ndio default program yako kwa sasa una change vipi na kwa nini imekuwa ndo default program na ni nini hasa default program ndo somo letu okay tuanze na somo letu hilo kama tulivyosema kwanza Default program ni kitu gani? Unaposikia default program ni nini? Default ni kitu ambacho kimependekezwa. Ndio nini? Mimi kama mtengenezaji wa program ninapendekeza kwa mfano mtu anapokuja hii ni video ya kuconvert mafaili yote video labda nataka iwe sauti. Hii ni program inatumika kwenye kuconvert video. Ku, yaani kuconvert video kuwa sauti au kuwa unavyohitaji mwenyewe. Mimi kama program ambayo nimetengeneza naweka setting ya awali Yaani kwa mfano mtu akiingiza faili kabla haja kama haja change chochote basi akute faili ya kiliconvert itakuwa aliyoe kwenye nini kwenye WAV au kwenye MP3 kuangalia mimi na naweka hiyo sheria kutokana na watu wengi wanatumia nini nafanya hivyo kwa atakuta akibonyeza tu convert atakuta faili yake limetokea MP3 wakati haja set kwa nini kwa sababu mtengenezaji program aliweka settings zake yeye kabla. Zile settings za mtengenezaji tunaita default program. Ndio nini? Kwa mfano hii program yao imefunguka tu imeandikwa Kiingereza. Si convert, burns, ni nini? Mimi nataka iwe ya Kiarabu au iwe ya lugha ya Kiswahili au sitaki lugha. Kwa nini imekuja lugha ya Kiarabu kia Kiingereza moja kwa moja? Kwa sababu hii ni setting ya mtengenezaji. Kwa mfumo huo lugha hii ya Kiingereza hapa inaitwa default language. Maana yake ndio lugha ile pendekezwa na mtengenezaji. Kwa hiyo kumbe setting ambazo anaziweka mtengenezaji ndio zinaitwa default. Kwa hiyo kwenye window ikisema default program ni nini? Maana yake ni hivi. Ni program ambayo aliyeweka Windows ambayo ni Microsoft, hii Windows 7 na Windows 10 na Windows gani anapokuja yenyewe inakuja na program zake ambazo ndio inazifanya kama ni default ikichukulia kuwa uende kawa wewe hauna program ya kutumia. Kwa default program ya kufungulia video kwa Microsoft Windows ya anatumia Windows Media Player. Baada ya ibadilisha zipo Windows nyingine lakini kuna program zake ambazo zinakuja nazo na zinazoitwa ambazo zinaitwa kuna hii Windows Media Center pia ni hiyo hiyo sasa na Windows Media Player. Sasa hizi ni programs zinakuja na Windows na kazika kama ni default ili isije kipindi unataji kufungua video ikashindwa kufunguka kwa sababu uelewe kitu. Kama video hii ikakosekana program ya kufungulia hautoweza kuifungua. Ndio nini? Hata mimi ningeo kwenye picha. Hii si picha hizi. Hizi ni picha. Mimi nataka nifungue hii picha. Tufanye hapo. Nataka nifungue. Nikifungua hii pop sasa hivi imekuja kufungua kwenye nini? Imekuja kufungua kwenye player. Hii ni player. Sasa kwa nini ije kufungua kwenye player? Kwa sababu sina player sina program ya kufungulia nini? Picha. Kwa mtengenezaji Windows kanekia pick kanekia program ambayo baadaye ninapohitaji kufungua picha nitaitumia automatically. Kwa nikiingia kwa mfano kwenye picha hizi hapa, nikifungua automatically nakuta imefungua kwenye program maalum ambayo hii ni program imewekwa kwa ajili ya nini? Kufungulia picha. Program hii inaitwa default program. Kwa default program ni program ambayo inatumika imetumiwa au imewekwa na setting ya mtengenezaji kama ni setting ya awali kwako. 
Lakini pia naweza kuchange na usha kuchange. Na hapo tunamaanisha hivi unapo change maana yake sasa inakuwa default program sio tena yule aliyekuwa anamtengenezaje. Ndio default program kwa hapo maana yake mimi nikija hapa nika change hii video isifungue kwa program hii nataka ifungue kwenye QQ player. Nika right click kwa mfano nikichagua QQ player ita play kwenye QQ player. Lakini tatizo ni kwamba hivi nikikata hapa nikifungua tena bado itafunga program hii. Kwa nataka po change hii program ni toa iwe yote QQ nikibonyeza kitu cha kubonyeza mara mbili tu ifunguke kwenye QQ player maana yake hapo nime change program kutoka kwenye setting ya mtumiaji imekuwa default program ya kwangu mimi yani setting ambayo mimi nimeteua. Kwa kwa mfumo huo default tunarudi kwenye maana yake asili ni kitu ambacho tumependekezwa. Kwa hiyo jarishi kapendekeza mtengenezaji au kapendekeza mtumiaji. Kwa maana ya mwanzo anapendekeza ni mtengenezaji. Kwa setting ya awali kabla hujafanya setting yote default settings na kuwa ni, diff, ni setting ambazo mtengenezaji ameziweka. Hata kwenye Photoshop kila program kuna setting ya default. Kwa hiyo hivyo. Sasa mimi nataka nichange default program ambapo kila napofungua hiyo program au iko kitu kifungwe kwa program hiyo. Maana yake maana baada ya kujua default program ni kitu gani maana inamaanisha hivi tunaposeti default program maana yake inamaanisha hivi napochagua program hii nikaiwekea QQ player inamaanisha hivi file lolote mfano wa hili hili ni WMV hii ni video file lolote la video lifunguke kwa kupitia QQ player inamaanisha file lolote ambayo ni mfumo wa video unapolifungua unapoli lifunguke kwa program ambayo wewe mfanyaje umeteua kama ni file inayohusiana na PDF au inayohusiana na mambo ya browser maana kila file inayohusiana na internet itafungwa kufungia nini browser ambao umekusudia kuna mwingine hata browser bado hajajua Bra browser ni program ambayo inatumika wewe kuingilia internet yani mimi nenda youtube sasa kuingia bila internet bila kufanyaje bila ya kuwa na browser mimi nitaandika hapa youtube tulisoma jinsi ya kuandika kuandaa hii angalia hiyo video hapa unaweza kufungua internet kupitia hapa haina haja kusema uende wapi kwa wapi kibonyeza hapa angalia youtube hii E YouTube kwa nini kwa sababu hii ni browse. Pia tulitengeneza jinsi gani unaweza kuandaa ukaweka YouTube yako si nini page yako hapa kama ni Twitter kama nini ukifungua tu hapa utaikuta Twitter iko hapo kibonyeza itafungua. Angalia video hapo kama pia unahitaji kujifunza hivi vitu. Kwa hii program imefungua hii ni browser na hii hapa inaitwa Firefox. Sasa kwa nini YouTube ni vandika imefungukia hapa? Kwa sababu mimi nimeambia kompyuta bwana inapofungua vitu vyote vya internet basi fungua kupitia Firefox. Sasa na seti vipi? Njio tu set. Raisi tu njia ni pesa kuseti. File hata mbona ndio kuchange default program yake ni hivi. Nenda kwenye ile file, kwa mfano mimi nataka hii video au video zote zifungue kwa kupitia QQ player. Right click hiyo video ambayo naikusudia nenda kwenye properties. Mwambie change hapo. Umeona change. Chagua hapa QQ player. Kama uioni fungua huko mkanda pap huko utaiona hiyo program ambayo unaikusudia. Select program ambayo unaikusudia, mwambie okay. Automatically sasa hivi video zote ukizifungua zitakuwa zinafungua kwa QQ player. Kiasi cha kubonyeza mara mbili tu pap. Kwa hivyo hivyo. Internet nayo nataka internet ifungue kupitia browser. Kwenye internet kidogo kuna tofauti. Vipi? Fungua browser yako unaikusudia si Firefox. Nenda kwenye setting kama uje set. Kwa kawaida Firefox yenyewe unapofungua tu inakuuliza nataka iwe default au nini. Mwambie setting. Atakufungulia sehemu ya setting. Anakuambia aja. Sasa hivi ni default browser, maana ndio browser ambayo mafaili yote ya internet yanafunguliwa kupitia browser hii. Kwa kama sio default, default browser yenyewe itakuuliza au weka tiki hapo. Umeona hapo? Yaani mfano umefungua umekuta hii tiki hapa hamna maana yake hii sio browser default. Utaweka hapa tiki utakapoiwasha yenyewe takuuliza unataka iwe default browser au au taki. Labda tufanye unapata tabu kuipata default browser. Kuset default browser kuwa ndo au browser hii iwe ndio default ambayo inatumika moja kwa moja kufungulia net. Ingia kwenye startup hapa kwenye start kuna default programs hapa katika Windows 10 andika default program kwenye search itakuja default program. Wewe andika default program ndio kuja settings za default program. Zikija settings za default program ingia huko set. Mimi hapa nitachagua hii. Hapa ni sehemu ya setup ya default program. Kwa hapa anakuambia kuna unaruhusiwa ku set default program. Unaruhusiwa ku set hizo zinafanana katika upande wa nini? Wa setting. 
Hapa mimi nafungua default program na set moja kumoja na hapa nachagua bwana fail aina fulani ifunguke na program fulani yani kila aina kuna set kila aina moja moja Ya hapa auto play katika upande wa CD pia uta set hapa ina play vipi na program gani itumike Kwa hapa katika upande wa CD Hapa ni nini hii ni shortcut yani maana yake unaweza kaja hapa ukachagua unataka kutumia program zilizoelewa kuwa na nani yani kwa mfano hapa nikichagua Microsoft Windows maana yake program zangu zote default stabilizwa stendo kwa mfumo wa Microsoft ya alivotengeneza Windows alipendekeza nini yani kwa mfano kwenye internet Microsoft yake apendekeza watu watumie Internet Explorer Teke ya mwingine anaweza kanambia sasa ile upendekezo si ndio muhimu au si ndio bora no ile upendekezo ni kwamba imewekwa kwa kufikiria kuwa uende kwa hauna program ya kufungulia kwa program bora ni wewe mwenyewe ndo unakuja nayo yeka kuwekea tu baadhi ya vitu vya msingi ambavyo vitakusaidia kama utakosa program za kufungulia. Kwa mimi nahitaji setup iwe ya Microsoft to take up. Nataka sio kwa Microsoft to take up kwa maana kuna settings zake. Nataka za wangu mwenyewe u take up afu hapo utakuja uta set kila moja unataka ifungue kwa nini. Kwa mfano hapo umeona hapo. Kwenye upande wa browser kuna Internet Explorer na kuna Firefox. Kwa mimi nachagua bwana mimi nataka katika upande wa browser nataka nitumie Firefox kwa itakuwa Firefox peke yake ndio ambayo inafanyaje na ina mahusiano au inahusika na kufungua internet. Nikiweka hivi na maanisha ina maanisha na uwezo wa kutumia programu hizi zote katika upande wa ufunguaji wa nini? wa internet. Ila tu mi mwenyewe nateua nifungulie browser Firefox au nifungulie nini. Kwa maana kan set njio hapa hapa ndo sema ku set. Pap. Isubiria e load. Haimemaliza. E Chagua programu na kusudia mimi nataka Firefox pap iwe ndo nini iwe ndo default program kwa maana baba said this has default program ambapo inachagua sasa kwa hapo ukishachagua ukisha select hivi inamaanisha hivi kila masuala ya internet hii program ndio ambayo itatumika kufungulia nini kufungulia masuala ya internet hapa chini nini hapa anakuambia unataka program hii ifungue nini kwa kifungua hapa unachambua kitu kimoja kimoja kwa mfano kuna pdf kuna vitu mbalimbali mbali. kuna select all na kuna kutoa ha, kawaida walivyo set wao kama pdf kama hii program ilivyo kwa sababu kuna program wewe hauna kwa automatically image set lazima ifungulie program hizi kwa sababu ukitoa hautaweza kufungua pdf kwa mfano kwa maana yake wameiweka kama nini wao kama wao kwa sababu hauna program ya kutumia wamefanya iwe ni default moja kwa moja ukipata program labda mfano adobe reader utaikuta na uwezo wa kuset kutoa hii kuweka adobe reader kwa kimaliza utaambia kwa ta set hapa kwa nataka iwe default katika upande wa kufungua kwa edit edit picha utamwambia set default. Nataka iwe ndio default katika upande wa kufungua video mbalimbali utaseti hapa nini? Default. Mwingine anaambia mimi nina program QQ Player ambayo hapa mimi sioni hapa. Hapa hamna QQ Player nafanyaje? Rudi nyuma. Hapa ndo nakuja sasa kwenye hii sehemu ya kufungua hii subiria load ambapo hapa atakuruhusu pia kuingiza program fulani ndani ya nini? Ndani ya setup yako miona program yako mwambie change program atakuletea program ambayo unataka ku change mwambie okay atazibadilisha hizi zote zitakuwa zinafungua kwa QQ player umeona hizi ukimaliza mwambie close ushamaliza unataka kujifunza ufunzo wa kompyuta hapo chini kuna link photoshop chini kuna link masomo ya basic tunatoa bure zisao ingia hapo chini kwa maswali kwa vitu mbalimbali mbali, hivi karibuni tanzisha mfumo wa kujibu maswali live jiandae kuwa nasi thank you for coming to training to call hapa we more than a professional